السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بضع وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعض فأوض بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم নির্বেজাল তাওহিদের ঝান্ডাবাহী এদেশের এক ও অনন্য সংগঠন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক জেলা কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী সম্মেলন দুই হাজার উনিশের মহতারাম সভাপতি উপস্থিত মাননীয় প্রধান অতিথি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মহতারাম আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাল গালিব উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অত্র জেলা সহ প্রতিবেশী জেলা থেকে আগত আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের ও বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল কর্মী ও সৌদিবৃন্দ সবাইকে নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের অশেষ মেহরবাণীতে আমরা আজকে এই ইসলামী সম্মেলনে সুস্থ শরীরে সমবেত হতে পেরেছি এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ অতপরগণিত দরুদ সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সাইয়েদুল মোরসালিন খতমন নবীন যারা দর্শ বাস্তবায়নের জন্যে আমাদের এই সার্বিক প্রচেষ্টা মোহাম্মদে মোস্তফা আহমদে মোস্তফা সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সামি প্রিয় মুসলিম রাত্রিমণ্ডলী দায়িত্বশীলদের গুণাবলী এই শিরোনামে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করবেন ইনশা আল্লাহ আজিজ মতবাদ বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর মানুষ অশান্তির দাবানলে দাও দাও করে জ্বলছে তারা বাঁচতে চায় তারা মুক্তি চায় কিন্তু মুক্তি কোথায় এজন্য প্রয়োজন একদল বিপ্লবী সমাজকর্মী যারা এক আল্লাহর উপর ভরসা করে দুনিয়ার সমস্ত বাধা মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সৎ সাহস রাখে আর এই বিপ্লবী কাফেলার কর্মীদের জন্য কিছু গুণাবলী প্রয়োজন এক নাম্বার গুণ আল্লাভিরুতা আল্লাভিরুতা মানুষের একটি মহৎ গুণ মানুষে মানুষে পার্থক্যের মানদণ্ড হচ্ছে আল্লাভিরুতা যার যত বেশি আল্লাহ ভীতি বেশি তার মর্যাদা তত বেশি যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পাপরাশি এই গুণের কারণে মিটিয়ে দেন আল্লাহ রব্বুল বলছেন সুরাহ ফালের উনত্রিশ নম্বর যদি তোমরা আল্লাহ ভিরু হও তাহলে তিনি তোমাদের জন্য সত্য মিথ্যার পার্থক্য করার পথ বের করে দিবেন এবং এর ফলে তোমাদের পাপরাশি যা রয়েছে পাপরাশি সব মোচন করে দেবেন ক্ষমা করে দেবেন আল্লাহ ভিরুতায় আল্লাহর কাছে উচ্চতর মর্যাদা পাওয়ার মানদণ্ড আল্লাহ রবীন সুরা হজুরাত তেরো নম্বর আয়তে বলছেন ইন্না আক্রমাকুম এমদল্লাহে আত্মাকুম নিশ্চয় আল্লাহর নিকটে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে 
যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেজগার আল্লাহ ভেরু সুতরাং আল্লাহ ভেরুতার মাধ্যমে আল্লাহর ভয় হৃদয়ে জাগ্রত করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে উচ্চতর মর্যাদা লাভে ধন্য হওয়া যায় দুই সন্ন্যাতের পাবন্ধ হওয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যাতের পূর্ণ অনুসারী হওয়া সন্ন্যাতকে পরিত্যাগ করে বিদাতের অনুসারী হওয়া চলবে না আল্লাহ রব্বর আলমিনে মর্মে বলেন ওমা আতা কুমর রসুল ফখুজু ওমা নাহা কুম আনহু ফানতাহ তিনি রসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো তিনি তোমাদেরকে যা নিষেধ করেছেন সেটা তোমরা বর্জন করো আল্লাহ রব্বর আলমিনের দায়িত্বহীন বক্তব্য রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যা নিজে নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে মেনে নিতে হবে তিনি যা নিষেধ করেছেন সেটা বর্জন করতে হবে তার আদেশ থাকতে হবে আপনি যদি আন অনুসরণ করেন আল্লাহ রাসুলের আনুগত্য করতে হবে আদেশের ক্ষেত্র নিষেধের ক্ষেত্র রসুলের সন্ন্যাতের বাইরে আপনি কিছুই করতে পারেন না সুরা হাসক সাত নম্বর আয়োজিত অনুরূপভাবে যদি আপনি আমি রাসুলের অনুসারী হই রসুলের আনুগত্য করি তাহলে আপনার আমার ফলাফল কি লাভ কি হবে সুরালে ইমরান তিন নম্বর সুরা একত্রিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ রব্বন বলছেন কুল ইন কুম তুম তো আল্লাহ রব্বর আলমিন বলছেন তুমি বলো কুল হে মোহাম্মদ সাসাম তুমি বলে দাও ইন কুম তুম তো হে বুন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো আল্লাহকে যদি তোমরা ভালোবাসো ফত্তাবেওনি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করো আমাকে অনুসরণ করো কার অনুসরণ আল্লাহর ভালোবাসার সাথে শর্ত হচ্ছে রসুলের অনুসরণ রাসুলের আনুগত্য যদি আপনি আমি করতে পারি আল্লাহ রব্বর আলমিন আপনার আমার জন্য ফলাফল ঘোষণা করছেন ইহু বেবকুমুল্লাহ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন আল্লাহ রসুলের আনুগত্য যদি আপনি আমি করি আল্লাহ রসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায় এক নাম্বার ফলাফল দুই নাম্বারে তে আল্লাহ বলছেন ওই এক ফেরকম জনো বাকম আল্লাহ তোমাদের অপরাধগুলো সব ক্ষমা করে দেবেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রসুলের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ রসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ রসুলের পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আপনার আমার অপরাধগুলো আল্লাহ সব ক্ষমা করে দেবেন সুতরাং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই সন্ন্যাতকে অবমূল্যায়ন করে বিধাতের উপরে আমল করে নিজেকে মুসলিম হিসেবে মমিন হিসেবে দাবি করার প্রশ্নই ওঠে না বাংলাদেশে গত কয়েকদিন আগে অন্যতম একটি ধর্মীয় উৎসব পালন হয়ে গেল পালিত বলেন তো কি সেটি সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মিলাদুন নবী তাই না ঈদ কয়টি মুসলিম জাতির দুইটি একটা ঈদ উল ফেতর আর একটা ঈদে মিলাদুন নবী সকল ঈদের সেরা ঈদ তো হয়েছে এটা বলছেন না কেন আল্লাহ রসুলের সন্ন্যাতকে অবমূল্যায়ন করে তারই জন্ম দিবস উপলক্ষে যদি এই অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়ে থাকে এই অনুষ্ঠান রসুল্লাহ সাল্লাম করেন নাই খলিফা করেন নাই সাহাবাই গ্রাম করেন নাই এমনকি যে ইমামের নাম করে এই মিথ্যা অনুষ্ঠান সমাজে চলছে ইমাম আবু হানিফা রহিমুল্লাহ তার পুরা জীবদ্দশায় এই ইবাদত করেন না আল্লাহ রসুলের সন্ন্যাতকে ছেড়ে দিবেন নিজের তৈরি করা আমল করবেন নিজেকে পাক্কা মমিন ভাববেন এটা হতে পারে না ইরাকের এলবল প্রদেশের গভর্নর মুজাফফর উদ্দিন কুকুবরি ছয়শো চার মতান্তরে ছয়শো পঁচিশ হিজড়িতে মূলত এই মিলাদের প্রচলন ঘটায় ছয়শো হিজড়ির পূর্বে ইসলামী শরীয়তের মধ্যে ইসলামের মধ্যে এই মিলাদের অস্তিত্ব ছিল না বন্ধুরা আমার আলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আলাদিস যুব সংঘের দায়িত্বশীলদের দুই নম্বর গুণ হবে সন্ন্যাতের পূর্ণ অনুশীলন 
রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সোন্নাতকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা সোন্নাত পরিত্যাগ করে কোনো দিনেও কোনোভাবেও কল্যাণ আশা করা যায় না এ মর্মে লম্বা একটা হাদিস দেখুন এখন আল্লাহ রসুলের বাড়িতে তিনজন ব্যক্তি আসলেন এসে আল্লাহ রসুলের আমল জানতে চাইলেন আল্লাহ রসুলের আমল তাদের জানানো হলো ওই তিনজন ব্যক্তি এই আমলকে কম মনে করল তারা ধারণা করছে আল্লাহ রসুলের আগের গুণা পরের গুণা সব গুণা মাপ সমস্ত গুণা তার মাপ করা হয়েছে নিষ্পাপ মানুষ তার জন্য এই কম আমল হতে পারে আমাদের জন্য এই আমল কম হবে না আমি দ্বিতীয় ব্যক্তি বলছেন আমি একাধারে প্রতিদিন নফল সিয়াম পালন করব এই সিয়াম আমি পরিত্যাগ করব না তিনজন ব্যক্তির তিন রকম প্রতিজ্ঞা বলেন তো প্রথম ব্যক্তি কি প্রতিজ্ঞা করল সালাত দায় তৃতীয় ব্যক্তি সিয়াম পালন তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত কাজ তিনটি ভালো না খারাপ সালাত দায়িত্ব ভালো সিয়াম পালন ভালো আল্লাহর ইবাদত ভালো আপনি আমি সবাই বলবো সেটা ভালো কিন্তু আল্লাহ রাসুলের আদর্শের সাথে এই প্রতিজ্ঞার মিল নেই এই তিনজন ব্যক্তি এই তিন রকম প্রতিজ্ঞা করলেন ফাজা রসুল্লাহাম ফকালা এই প্রতিজ্ঞা করতে করতে আল্লাহ রসুল এসেছেন এসে বলছেন তোমরাই কি তারা যারা এই প্রতিজ্ঞা করছিলে এই আমল করার জন্য তোমরা প্রতিজ্ঞা করছিলে তোমরাই কি তারা এরপরে তিনি বলছেন শুনে রাখো আল্লাহর কসম করে বলছি আমি তোমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি তোমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি আমি তোমাদের চেয়ে বেশি পরহেজগা এরপরে তিনি বলছেন লাকিন্নি আসুম অফতেরু আমি সিয়াম পালন করি নফল আবার সিয়াম ছেড়েও দেই একাধারে সারা মাস সারা বছর সিয়াম পালন করি না পৌসাল্লি বাবর কদু আমি রাত্রিতে সালাদ আদায় করি এবং ঘুমাই সারা রাত ধরে আমি নফল সালাদ আদায় করি না সালাদ আদায় করি এবং ঘুমাই একাধারে পূর্ণ রাত্রি আমি সালাদ আদায় করি না এরপরে বলছেন আমি বিবাহ করেছি বিবাহ পরিত্যাগ করে আমি শুধু ইবাদত করি নাই আচ্ছা ওই তিনজন ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা আর আল্লাহ রাসুলের আমল এক হলো না পৃথক হলো পৃথক কিন্তু ওই তিনজন ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা কি অন্যায়ের প্রতি না একজন সালাদ একজন সিয়াম একজন আল্লাহর ইবাদত আপনি তো বলবেন যে ইবাদতই তো করতে চাচ্ছে সমস্যা কোথায় উনি তো অন্য কিছু করতে চান নি উনি তো চুরি করতে চান নি ওনারা তো মদ খেতে চান নি ওনারা তো ব্যবিচার করতে চান নি ওনারা তো অন্যের সম্পদ হরণ করতে চান নি ওনারা তো সালাদ সিয়ামে আদায় করতে চেয়েছে আপত্তি কোথায় সমস্যা কোথায় আল্লাহ রসুল আল্লাহর কসম করে বললেন আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভয় করি আমি তোমাদের চেয়ে বেশি পরহেজগার সালাদ যদি বেশি আদায় করতে হতো আমি করতাম সিয়াম যদি বেশি পালন করতে হতো আমি করতাম বিবাহ পরিত্যাগ করে যদি ইবাদ আপনি যতই সৎ মনে করে আমল করেন না কেন এই আমল যদি রসুলের সন্না অনুযায়ী না হয় এই আমল যদি রাসুলের আদর্শের বাইরে হয় এই আমল পরিত্যাজ্য ওই আমল ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রসুলের আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এটাই আহলাদি আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের কর্মীদের বৈশিষ্ট্য তিন নম্বর গুণাবলী নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য 
একজন ইমারতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আহলাদিস আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে এই নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে আনুগত্য বিহীন কর্মী কোনোদিনও প্রকৃত কর্মী নয় আল্লাহ রব্বাইন বলছেন ইয়া আইহাল্লাজিনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহকে আল্লাহর আনুগত্য করো ও রাসূলের আনুগত্য করো আল্লাহর আনুগত্য করো রাসূলের আনুগত্য করো ওয়া উলিল আমরি মিনকুম তোমাদের যিনি আমির রয়েছে নেতা রয়েছে তোমরা তার আনুগত্য করো এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় আতিউল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো আতীয় রসুল রসুলের আনুগত্য করো আল্লাহর পূর্বেও আতীয় রসুলের পূর্বেও আতীয় বা উলিল আমরে মিনকম এর পূর্বে কিন্তু আর আতীয় নেই আল্লাহর আনুগত্য নিঃশর্তহীন রসুলের আনুগত্য নিঃশর্তহীন আল্লাহর আনুগত্য রসুলের আনুগত্যের পরে আমিরের আনুগত্য হবে শর্তযুক্ত যে আমির আপনাকে আল্লাহ এবং তার আনুগত্যের অনুকূলে নির্দেশনা দেবে যে আমির আপনাকে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী সে হাদিস অনুযায়ী নির্দেশনা দেবে এই নির্দেশ আপনি মানতে বাধ্য কোরআন সন্ন্যার পরিপন্থী নির্দেশ আপনি মানতে বাধ্য নয় এ মর্মে দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মানে আত আনি ফকত আত আল্লাহ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো ওই ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করলো ওমান আসানি ফকত আস আল্লাহ যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো ওই ব্যক্তি আল্লাহরই অবাধ্য হলো ওমাইউতিল আমির ফকত আত আনি যে ব্যক্তি আমার আমিরের আনুগত্য করলো ওই ব্যক্তি যেন আমারই আনুগত্য করলো ওমাইল আমির ফকত আস আনি যে ব্যক্তি আমার আমিরের অবাধ্যতা করল ওই ব্যক্তি যেন আমারই অবাধ্যতা করল যে আদিসটি আপনি সই বোখারিতে পাবেন সই বোখারির দুই হাজার নয়শো সাতান্ন নম্বর আদিস মিশকাতের তিন হাজার ছয়শো একষট্টি নম্বরে পাবেন অর্থাৎ আমিরের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করা হয় আমিরের অবাধ্যতার মাধ্যমে আল্লাহ রসুলের অবাধ্যতা হয় আল্লাহ রাসুলের অবাধ্যতার মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা হয় তার আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য হয় একটার সাথে আরেকটা কিন্তু জড়িত একজনের সাথে আনুগত্যের সাথে আরেকজনের আনুগত্য জড়িত অর্থাৎ ইমারতের আনুগত্যের সাথে রসুলের আনুগত্য জড়িত রসুলের আনুগত্যের সাথে আল্লাহর আনুগত্য জড়িত আপনি কোন একটাকে ছেড়ে দিয়ে কোনো একটা রাখতে পারেন না একটা ছুটে গেলে আনুগত্যের ধারাবাহিকতা চিহ্ন হয়ে যায় বন্ধুরা আমার বলছিলাম তিন নম্বর দায়িত্বশীলদের গুণাবলী হচ্ছে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য ছিন্ন করে আপনি যদি মৃত্যুবরণ করেন ওই মৃত্যু হবে যা হেলিয়াতের মৃত্যু এ মর্মে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মান খরা জামিন তিন যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় ও ফারাকাল জামাত এবং জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ফা মাতা এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে কি অবস্থায় মান খরাদা মিনত মিনত যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল ও ফারাকাল জামাত এবং জামাত থেকে পৃথক হয়ে গেল এ অবস্থায় ফা মাতা মৃত্যুবরণ করেছে আমিরের আনুগত্য নেই সঙ্গবদ্ধ জীবন যাপন নেই দুটা থেকে সে বিচ্ছিন্ন এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ রসুল বলছেন মা তামি তাতন যা হেলিয়াতান ওই ব্যক্তি যেন যা হেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করল যে আদিসটি আপনি পাবেন সেই বোখারের দুই হাজার নয়শো সাতান্ন সেই মুসলিমের এক হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ মিশকাতের যে আদিসটি পাবেন তিন হাজার তিনশো একষট্টি নাম্বার আদিস সুতরাং আল্লাহ রসুলের আনুগত্যের সাথে ইমারতের আনুগত্য জড়িত ইমারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনি যাবেন সঙ্গবদ্ধ জীবন থেকে আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন আপনি যা হেলিয়াতের উপর মৃত্যু হবে এই ধমক আল্লাহ রসুল দিচ্ছেন দুঃখজনক হলেও সত্য আপনি পান থেকে চুন খসলেই আমিরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবেন নিজেকে স্বাধীন মনে করবেন সঙ্গবদ্ধ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আপনি নিজেকেই প্রকৃত খাঁটি অনুসারী মনে করবেন কর্ণ সেহাদিসের এটা হতে 
পারেন আর রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের দ্যাত্যহীন বক্তব্য আছে দ্যাত্যহীন বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ইমারতের আনুগত্য চিহ্ন করে বেরিয়ে যায় সংঘবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে যায় ওই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের নিদর্শনকে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের নির্দেশকে অবজ্ঞা করে অবহেলা করে বেরিয়ে যায় ওই ব্যক্তি কোনোদিনও রস এই হাদিসকে মান্য করে না এই মর্মে আরও একটি হাদিস দেখুন মান খলা ইয়াদান মিন তাতেন যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল যে ব্যক্তি আমিরের প্রতি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে তার মুক্তির জন্য কোনো দলিল থাকবে না তার মুক্তির জন্য ওজর হিসাবে কোনো দলিল থাকবে না मृत्युबरण कर माता मीतान जाहेलियातान ओ व्यक्ति जाहेलियात मृत्युबरण कर हादिस दूटी के सामने रखिस पाई मुस्लिम एक हजार आठश एक नम्बर তাহাকিক মিশকাতে পাবেন তিন হাজার ছয়শো চুয়াত্তর নাম্বার এই হাদিস দুটিকে সামনে রাখুন যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য ছিন্ন করে ওই ব্যক্তি কাল কেয়ামতের মাঠে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবেন যে তার মুক্তির পক্ষে ওজুর হিসাবে কোনো দলিল থাকবে না আর এ অবস্থায় যদি সে মৃত্যুবরণ করে যে তার গর্দানে ইমারতের বায়াত নেই ইমারতের প্রতি আনুগত্যের যে চুক্তি নেই অঙ্গীকার নেই অঙ্গীকার বিহীন অবস্থায় যদি সে মারা যায় ওই ব্যক্তি জাহেলিয়াতের উপরে মৃত্যুবরণ করে বন্ধুরা আমার আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ একজন ইমারতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুসংগঠিত ভাবে এদেশের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত করছে ইমারতের কাছে আনুগত্যের যে অঙ্গীকার এই অঙ্গীকার নিয়ে আপনাকে দাওয়াতি ময়দানে আসতে হবে ইমারতের আনুগত্য ছিন্ন করে সংঘবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোনোদিনও আপনি কল্যাণের মধ্যে থাকতে পারেন না আল্লাহ রসুল বলছেন আল জামাত আল জামা আল্লাহ রসুল বলছেন জামাত বদ্ধ জীবন হচ্ছে রহমতের জীবন অল ফুরকাত আজাবন বিচ্ছিন্ন জীবন হচ্ছে গজবের জীবন জামাত বদ্ধ আপনি থাকবেন এটা রহমতের মধ্যে থাকবেন আপনি বিচ্ছিন্ন থাকবেন সেটা গজবের মধ্যে থাকবেন আল জামাত রহমাতন জামাত বদ্ধ জীবন রহমতের জীবন অল ফুরকাত আজাবন বিচ্ছিন্ন জীবন হচ্ছে আজাবের জীবন সুতরাং যাবতীয় মতভেদ পরিত্যাগ করুন যাবতীয় আলেমের প্রতি আনুগত্য পরিত্যাগ করুন আলেমের আনুগত্য বলা হয়নি এখানে বলা হয়েছে আমিরের আনুগত্য একজন সংগঠনে একজনই আমির থাকে আলেম হাজারো আলেম থাকতে পারে আপনার উচিত হবে সেই আমিরের আনুগত্য করা আলেমের আনুগত্য নয় বন্ধুরা আমার বলছিলাম দায়িত্বশীলদের চার নম্বর গুণ পদের প্রতি লোভহীনতা দায়িত্বশীল হিসেবে নিজেকে দায়িত্ব পাওয়ার জন্য আপনি আগ্রহী দেখাবেন নিজে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আপনি লুবি হবেন এই লোভ পরিত্যাগ করতে হবে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কোনো লোভ থাকবে না পদের প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকবে না পদের প্রতি কোনো আগ্রহ আপনার থাকবে না এ মর্মে দেখুন আবু মোসা রাজি আল্লাহ তালানা বলেন একদা আমি ও আমার কমের দুইজন ব্যক্তি সহ আল্লাহ রাসুলের কাছে গেলাম আল্লাহ রাসুলের কাছে গিয়ে একজন ব্যক্তি বলছেন আমির না ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আমাকে কোন কাজের দায়িত্ব দিন ও কাল আল্লাহ খর মিসলাহ দ্বিতীয় ব্যক্তি অনুরূপ বললেন হে আল্লাহ রসুল আমাকে কোন কাজের দায়িত্ব দিন আল্লাহ রসুলের কাছে গিয়ে দুই ব্যক্তি দায়িত্ব চাইলেন আমাকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হবে প্রার্থনা করলেন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন শুনে রাখো শুনে রাখো যারা নেতৃত্ব চায় ও নেতৃত্বের প্রতি লুবি হয় যারা নেতৃত্ব চায় ওই নেতৃত্বের লোভ করে আমরা তাদেরকে কোনো পদে নিয়োগ করি না অর্থাৎ নেতৃত্বে যে চেনা চাই আকাঙ্ক্ষী হয় লুবি হয় ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ রসুল কোনো দায়িত্ব দেন না ঠিক একই মর্মে দায়িত্ব যদি আপনি চেয়ে নেন তাহলে এই দায়িত্ব পালনটা আপনার উপরে ছেড়ে দেওয়া হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সহযোগিতা আসবে না আপনি যদি না চেয়ে আপনার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় এই দায়িত্ব আপনি পালন করতে গিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত পাবেন এ মর্মে দেখুন 
আব্দুর রহমান ইবনে সামোরা বলছেন আল্লাহ রাসুল আমাকে বলছেন ইয়া আব্দুর রহমান ইবনে সামোরা লা তাসআলিল ইমারা হে আব্দুর রহমান ইবনে সামোরা তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিও না ফা ইন উতিদাহ আন মাসআলাতে নুকিলতা ইলাইহা তুমি যদি নেতৃত্ব চেয়ে নাও তুমি যদি কোনো দায়িত্ব চেয়ে নাও তুমি যদি কোনো পদ প্রার্থনা করে এই দায়িত্ব তুমি নাও তাহলে এই দায়িত্ব তোমার প্রতি সমর্পণ করা হবে শুনে রাখো ওয়া ইন উতিদাহ আন গায়রি মাসআলাতে इसलमी पद्धति हे नेतृत्व चे ने सूझ नहीं दायित्वर प्रति आकांक्षी हार को सूझ नहीं दायित्व चावार को सूझ नहीं दायित्वर प्रति लोभ देखान को इख्तियार नहीं কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ সহ গোটা পৃথিবীতে নেতৃত্ব নির্বাচনের যে পদ্ধতি চলছে টোটালি ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী পদ্ধতি যেই পদ্ধতিতে কোনো দিনও আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত আসতে পারে না অসম্ভব এটা হতে পারে না নেতৃত্বের জন্য এমন কোনো হেনো কাজ নেই এমন কোনো অন্যায় নেই এমন কোনো নেক্কারজনক কাজ নেই কোনো কোনো ব্যক্তি এই নেক্কারজনক কাজের মাধ্যমে হলেও এই ক্ষমতার জন্য তিনি যাবতীয় অন্যায় কাজ করতে রাজি তবু নেতৃত্ব ছাড়তে রাজি নই এই নেতৃত্ব দিয়ে কোনো দিনই সমাজে কল্যাণ আসবে না আল আদিস আন্দোলন বাংলাদেশ চায় দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা সুতরাং দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষী লুভি হওয়ার মানসিকতা পরিত্যাজ্য পাঁচ পাঁচ নাম্বার গুণাবলী দায়িত্বানুভূতির তীব্রতা আপনি যে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন না চেয়ে এই দায়িত্ব পালনের যে অনুভূতি আপনাকে থাকতে হবে তীব্র অনুভূতি আপনার জাগ্রত হতে হবে আপনাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আপনি সভাপতি হয়েছেন সেক্রেটারি হয়েছেন অর্থ সম্পাদক দপ্তর সম্পাদক হয়েছেন কিন্তু আপনি দায়িত্ব পালন করেন না এটা হতে পারে না আপনি শাখা এলাকা উপজেলা যে পর্যায়ে দায়িত্বশীল হন আপনাকে দায়িত্ব পালনের তীব্র অনুভূতি জাগ্রত হতে হবে আপনার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকতে হবে আপনার উপরে এই অর্পিত দায়িত্ব পালন করার কাল কেয়ামতের মাঠে এই যে অঙ্গীকার আপনি নিয়েছেন দায়িত্ব পালনের এই অঙ্গীকার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে আল্লাহ রব্বান বলছেন আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে সুরা বনু ইসরাইল চৌত্রিশটা মারা অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল্লাহ কুল্লুকুম রায়েন বকুল্লুকুম মাসউল আন রয়াতি নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে আপনি পরিবার প্রধান পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা পা হবে আপনি গ্রামের প্রধান গ্রাম সম্পর্কে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন আপনি এলাকার প্রধান এলাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন আপনি জেলার প্রধান জেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন আপনি যেখানে যে দায়িত্ব পালন করছেন আপনার অধীনস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে কাল কেমনের মাঠে অবশ্যই আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন এ হাদিসটা আপনি পাবেন সেই বোখারির সাত হাজার নাম্বার বন্ধুরা আমার ছয় নাম্বার গুণ সততা ও যোগ্যতা সততা ও যোগ্যতা আপনি যদি সততা না থাকে যোগ্যতা না থাকে শালীনতা না থাকে ভদ্রতা না থাকে নম্রতা না থাকে আপনি এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না আপনার দ্বারা এই যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এটা যথাযথভাবে পালন সম্ভব নয় সততার একটা দৃষ্টান্ত দেখুন তিনজন ব্যক্তি পাহাড়ের গর্তে গুহায় আটকা পড়েছিলেন উপরে পাথর চাপা পড়েছিল ওই তিনজন ব্যক্তি তিনজন আমলে তিনটা আমলের কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিল তৃতীয় ব্যক্তি বলছেন হে আল্লাহ আমি একজন ব্যক্তিকে এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করেছিলাম সে তার কাজ শেষ করে এসে আমার কাছে তার প্রাপ্য চাইল আমি তার প্রাপ্য তার সামনে দিলাম কিন্তু ওই ব্যক্তি তার ছেড়ে দিল প্রত্যাখ্যান করলো প্রত্যাখ্যান করে ওই ব্যক্তি চলে গেল আমি এই সম্পদটা এই প্রাপ্যটা আমার কাছে জমা রাখলাম এই জমাকৃত সম্পদ আমি কৃষিকাজে ব্যয় করলাম এই সম্পদটা বাড়াতে বাড়াতে বহু গরু ক্রয় হলো বহু রাখাল হয়ে গেল অনেক গরু হলো রাখাল হয়ে গেল অনেক দিন পর ওই ব্যক্তি ফিরে এসে বলছেন হে অমুক আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো আমার যে প্রাপ্য আমাকে পরিশোধ করো 
তখন আমি বললাম ওই যে গরু দেখছো গরুর পাল সেখানে তুমি যাও ওই গরুর পাল এবং রাখাল সহ তুমি সেটা নিয়ে যাও ওই ব্যক্তি তখন বলছেন আমার সাথে উপহাস করবেন না আল্লাহকে ভয় করুন আমার পাপ্প আমাকে বুঝিয়ে দিন তখন আমি বলেছিলাম আমি উপহাস করিনি তোমার যে সম্পদ তুমি ছেড়ে রেখেছিলে তোমার যে প্রাপ্য তুমি রেখে গিয়েছিলে এই প্রাপ্যকে আমি কাজে লাগিয়েছিলাম এটা বৃদ্ধি করেছিলাম তোমার ওই অল্প সম্পদ বাড়িয়ে বাড়িয়ে এই পুরা গরু রাখালটা হয়েছে সুতরাং আমি তোমার সাথে উপহাস করিনি তুমি পুরা গরুর পালটা রাখাল সহকারে তুমি নিয়ে যাও ওই ব্যক্তিটা সমস্ত নিয়ে গেল হে আল্লাহ তুমি জেনে রাখো এটা যদি তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি করে থাকি তোমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যদি আমি এই কাজটা করে থাকি তাহলে এই গর্তের মুখ থেকে পাথরটা সরিয়ে দাও আমরা যাতে এখান থেকে বের হয়ে যেতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আমলটা বলার পরে পাথরটা সরিয়ে দিলেন তারা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হল তিনি কিন্তু পারতেন ওই যে একদিনের যে মজুরি এতটুকুই তাকে দিয়ে বাকিটা কিন্তু নিয়ে নিতে পারতেন কিন্তু করেননি এই সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়েছেন এই সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আহলাদি যুবসংঘের প্রতিটি কর্মীকে দেখাতে হবে আহলাদি আন্দোলনের প্রতিটি দায়িত্বশীলকে সততা এবং যোগ্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাস্তব উদাহরণ সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তবেই আহলাদি আন্দোলন এই দাওয়াতি কাফেলা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব সাত আমানত দারিদা আপনি যদি আমানত দারিতা না থাকে আমানতের খেয়ানত করেন আপনি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত আপনার কারণে সংগঠনও সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ রসুল আনাস রদি আল্লাহ তালা বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এমন কোনো খুতবা ছিল না খুব কমই খুতবা ছিল যেই খুতবাতে এই দুটি কথা তিনি বলেননি এরকম খুতবা খুব কমই ছিল কথা দুটি কি আল্লাহ রসুল বলেছেন লা ই ইমান আল ইমান আমানতা আমানত আল্লাহ ওই যে ব্যক্তির যার আমানতদারি নেই তার ইমান নেই যার আমানতদারি নেই তার ইমান নেই ওলা দিন আল ইমান আহ আর যার ওয়াদার ঠিক নেই তার দিন নেই অর্থাৎ আমানতের যদি খেয়ানত করেন আমানত যদি রক্ষা না করতে পারেন আমানতদারি যদি না হতে পারেন তাহলে আপনার ইমান নেই এদৃষ্টি বাই হাকির মিশকাতে বাবিন পঁয়ত্রিশ নাম্বার আদিস বন্ধুর আমার তিনটি আলামত আপনারা জানি আমরা সবাই জানি মুনাফিকের তিনটি আলামত এক নাম্বার ইজা হাদ্দাসা কাদাবা যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে দুই ওয়াইজা ওয়াদ আখলাফা যখন সে ওয়াদা করে সেটা তো ভঙ্গ করে খেলাফ করে ওয়াইজা তুমি না খাওয়া না যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় আমানতের সে ব্যক্তি খেয়ানত করে এই ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিকের লক্ষণ তার মধ্যে রয়েছে মুনাফিকের তিনটি লক্ষণের একটি হচ্ছে আমানতের খেয়ানত করা আমানতের খেয়ানত করা আট নাম্বার হালাল রুজি আট নাম্বার হালাল রুজি হালাল রুজি যে ব্যক্তি হালাল রুজি গ্রহণ করে না ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল রুজি হালাল ব্যতীত কখনো জান্নাত পাওয়া সম্ভব নয় আপনার উপার্জন যদি হালাল না হয় আপনার উপার্জন যদি বৈধ না হয় আপনার উপার্জন যদি সঠিকভাবে অর্জিত না হয় তাহলে হারামপন্থায় উপার্জিত সম্পদ দিয়ে আপনি যে দেহ গঠন করবেন এই দেহ জান্নাতে যাবে না আপনার পরিবার ব্যয় ভার বহনের জন্য আপনার ছেলে মেয়ে লালন পালনের জন্য আপনার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য আপনি বাড়ি গাড়ি করার জন্য আপনি ব্যাংক ব্যালেন্স করার জন্য হালাল হারামকে তো আক্কানা করে হারাম হালালকে একাকার করে শুধু উপার্জন আর উপার্জনের প্রতিযোগিতায় মেথে চান এই উপার্জন আপনার দুনিয়াতেই থেকে যাবে আখেরাতে যাবে না আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন মানুষ যখন মারা যায় মানুষ যখন মারা যায় কবর পর্যন্ত তিনটি জিনিস যায় কয়টি যায় তিনটি জিনিস যায় একটি যায় হচ্ছে তার পরিবার আহাল পরিবার পরিবারের সদস্যরা তার সাথে কবরে যায় দ্বিতীয় যায় দ্বিতীয় যায় তার কিছু সম্পদ যায় তিন নম্বর যায় সৎ আমল তিনটা কবর পর্যন্ত তার সাথে যায় সেখান থেকে দুইটা জিনিস ফিরে আসে একটা জিনিস থেকে যায় ফিরে আসে আহাল পরিবার আপনার দাফন কাজ শেষ হয়ে গেলে সেখান থেকে ফিরে আসে আপনার দাফন কার্য যখন শেষ হয়ে যাবে সেখান থেকে 
আপনার পরিবারের সদস্যরা ফিরে আসবে আপনার দ্বিতীয়টা ফিরে আসবে আপনার সম্পদ যতটুকু সম্পদ সেখানে গিয়েছে কোদাল দা ফাটিয়ে আর যা কিছু গিয়েছে সেগুলো দাফন করার পরে ফিরে আসে কবরে থেকে যাবে একটা সেটা হচ্ছে আপনার সৎ আমল আপনি আপনার পুরো জীবনটাকে দীর্ঘ সময় নয় গত এক সপ্তাহ হিসাব করে দেখুন আপনার এই গত এক সপ্তাহের সময়টা আপনার পুরো সময়টাকে কোন পথে আপনি ব্যয় করেছেন এই তিনটার একটা পরিবার একটা সম্পদ একটা সৎ আমল পরিবারের পিছনে কতক্ষণ সময় ব্যয় করেছেন সম্পদের পিছনে কতক্ষণ সময় ব্যয় করেছেন সৎ আমলের পিছনে কতক্ষণ সময় ব্যয় করেছেন আপনি যদি সৎ আমলকে প্রাধান্য দিয়ে আপনি যদি সৎ আমলকে প্রাধান্য দিয়ে পরিবারের চাইতে সম্পদের চাইতে সৎ আমল করার পিছনে বেশি সময় দিয়ে থাকেন ইনশাল্লাহ আপনি সফল কাম হবেন কিন্তু না অধিকাংশেরই আমাদের মানসিকতা পুরো সময়টা দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টা সময়ের ঘোম বাদে যতটুকু সময় পাই বেশিরভাগ সময় ব্যয় করে থাকি প্রথম দুইটার পিছনেই নিজ পরিবারের পিছনে সম্পদ উপার্জনের পিছনে হালাল হারাম সুদ ঘোষ জুয়া লটারি বিভিন্নভাবে শুধু সম্পদ উপার্জন করেছি ছেলেকে বাড়ি করার জন্য নিজে বাড়ি করার জন্য নিজে গাড়ি করার জন্য নিজের পরিবারকে সুখ শান্তিতে দেখার জন্য নিজের স্ত্রীকে খুশি করার জন্য আপনার নিঃশ্বাস যখন এখনই বন্ধ হয়ে যাবে দেহ পেঞ্জ থেকে প্রাণ বায়ুটা যখন বেরিয়ে যাবে তখন এই নিথের দেহটা যখন পড়ে থাকবে আপনার স্ত্রী কিন্তু আপনাকে রাখতে বলবে না আপনার প্রাণের সন্তানটি কিন্তু আপনাকে রাখতে বলবে না আপনার স্ত্রী কিন্তু আপনার কবরে যাবে না আপনার সম্পদ কিন্তু আপনার কবরে যাবে না কবরে যাবে কিন্তু আপনার সৎ আমল সুতরাং পরিবারকে প্রাধান্য না দিয়ে সম্পদ উপার্জনকে প্রাধান্য না দিয়ে সৎ আমলকে প্রাধান্য দিন হালাল হারাম বিবেচনা করে বৈধ অবৈধ বিবেচনা করে আপনি হারামটাকে বর্জন করুন হালালটাকে গ্রহণ করুন হালাল গ্রহণের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে হারাম উপার্জনের মাধ্যমে আপনার কিন্তু পরকালীন মুক্তির পথ বন্ধ হয়ে যাবে এ মর্মে দেখুন আউবকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালানো বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছেন লাহুল জান্না জাসাদুন কুজিয়াবিল হারাম আল্লাহ রসুল বলছেন যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত হয়েছে যে দেহ হারাম খাদ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে ওই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না এ আদিষ্টি পাবেন বাইহাকি সোয়াবল ইমানের যেটা মিশকাতে পাবেন দুই হাজার সাতশো সাতাশি নাম্বার হাদিস বন্ধুর আমার আপনি সুদ খেয়ে দেহটা মোটাতাজা করেছেন আপনি ঘুষ খেয়ে দেহটা মোটাতাজা করেছেন আপনার এই রক্ত মাংস দিয়ে পরিপুষ্ট দেহটা আল্লাহ রাসুলের পরিষ্কার ঘোষণা হারাম খাদ্য দিয়ে যদি গঠিত হয়ে থাকে এই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম ন ঠিক একই মর্মে আরেকটি হাদিস দেখুন রাবি রদি আল্লাহ তালেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লাহুল জান্না লাহমন বানা তামিন আল্লাহ রসুল বলছেন যে দেহের গোস্ত হারাম উপার্জনে গঠিত তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না হারাম ধন সম্পদ গঠিত লালিত পালিত দেহের জন্য হারাম ধন সম্পদে গঠিত ও লালিত পালিত দেহ জান্নাহ জাহান নামের জন্যই সেটা উপযোগী যেটা হারাম যেই দেহ হারাম দিয়ে গঠিত আল্লাহ রসুল বলছেন এই দেহটা এই দেহটা হারামের জন্য জাহান নামের জন্যই উপযোগী হবে বন্ধুরা আমার নয় নাম্বার ইসলামী পরিবার ইসলামী পরিবার গঠন করতে হবে আপনি পরিবার প্রধান হিসেবে আপনার স্ত্রী আপনার ছেলে আপনার মেয়ে কোন পথে পরিচালিত হচ্ছে হক না না হক পথে সত্য না বাদ মিথ্যার পথে তারা কোরআন এবং সন্ন্যার পথে না যা হেলিয়াদের পথে আপনি পরিবার হিসাবে এটা কঠোর হস্তে কন্ট্রোল করতে হবে পরিবারকে ইসলামী পরিবার হিসেবে গঠন করতে হবে পরিবারের প্রধানের কারণেই কিন্তু পরিবার নষ্ট হয়ে যায় এ মর্মে দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মামিন মাউলুদ্দিন ইল্লা ফিতরা প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ প্রতিটি শিশুই ইসলামের বিধান পালনের মানসিকতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে কিন্তু ইল্লা ইউলাদ কিন্তু তার পিতা মাতা তাকে ইহুদি বানায় তার পিতা মাতা তাকে খ্রিস্টান বানায় তার পিতা মাতা তাকে অগ্নি উপাসক বানায় 
অর্থাৎ পিতা মাতা যদি ইহুদি হয় সন্তানকে ইহুদি বানায় পিতা মাতা যদি খ্রিস্টান হয় সন্তানকে খ্রিস্টান বানায় পিতা মাতা যদি অগ্নি মূর্তি উপাসক হয় অগ্নি উপাসক হয় পিতা মাতার কারণে সন্তানে কিন্তু সেদিকেই যায় আপনি যদি সৎখোর পিতা হন আপনার সন্তান সৎকে হারাম মনে করবে না আপনি যদি ঘুষখোর পিতা হন আপনার সন্তান কিন্তু ঘুষকে হারাম মনে করবে না আপনি যদি হারাম খোর হন তাহলে আপনার সন্তান কিন্তু হারাম খোরকে অন্যায় মনে করবে না আপনার আদর্শই পিতা মাতার আদর্শই কিন্তু সন্তানরা মেনে চলার চেষ্টা করে সুতরাং আপনি আদর্শবান হন আপনার পরিবারকে ইসলামী আদর্শ হিসেবে গঠিত বা ইসলামী আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আপনি চেষ্টা করুন এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনার পরিবারকে জান্নাতি পরিবার হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব দশ নাম্বার সংগঠনের জন্য ত্যাগ শিকারের মানসিকতা আপনি মনে করছেন সম্মেলনে গেলাম যাওয়া আসার জন্য আমার বহু টাকা খরচ হয়ে গেল দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়ে গেল এইখানে গিয়ে আমার কি বালা হবে জি না আপনি একটা সফরে যাচ্ছেন এক বেলা সময় নষ্ট হচ্ছে এটাকে নষ্ট মনে করবেন না বরং কাল কেয়ামতের মাঠে আপনার জন্য এই সময়টায় আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় যদি হয়ে যায় এই সময়ের বিনিময় আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিতে পারে আল্লাহ রসুল বলছেন লাগুতনফি সাবিল্লাহ আউরাও হাতুম খায়রমিনা দুনিয়া মাফিয়া যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল সকালে কিংবা সন্ধ্যায় কিছু সময় ব্যয় করে এই সময়টা আল্লাহর কাছে পুরো দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা আছে সমস্ত কিছুর চাই তা আল্লাহর কাছে বেশি মূল্যবান সুতরাং আপনি সংগঠনের জন্য ত্যাগ শিকারের মানসিকতায় তৈরি হন সংগঠনের জন্য ত্যাগী হন ত্যাগের মাধ্যমেই আপনি সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন আপনার নিজের মুক্তির পথ প্রশস্ত করুন এই মর্মে উজ্জ্বল একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি আলোচনা শেষ করব ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রচিত হয়েছিল ইয়ার মুখের যুদ্ধে ইয়ার মুখের যুদ্ধে আমরা দেখেছি ইতিহাস দেখেছি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা অমর ইবনুল খত্তাব রদি আল্লাহ তালানহের খিলাফতকালে ছয়শো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এই ইয়ার মুখের যুদ্ধ হয় ইয়ার মুখের যুদ্ধে মুসলিম সৈ সৈন্য দলের বিরুদ্ধে রোমকদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল মুসলিমদের ক্ষুদ্র দল অন্যদিকে রোমকদের বিশাল সৈন্যবাহিনী তুমুল যুদ্ধ লেগে যায় যুদ্ধে মুসলিমরা রোমকদের পরাজিত করে মুসলিমরা জয়লাভ করে যুদ্ধ শেষে হুদাই ফরদি আল্লাহ তালানহু তার চাচাতো ভাইকে আহত সৈনিকদের মাঝে খোঁজার জন্য সাথে রক্ষিত সামান্য কিছু পানি নিয়ে যুদ্ধের মাঠে গিয়ে তার চাচাতো ভাইকে খুঁজছেন খুঁজতে খুঁজতে তার চাচাতো ভাইকে পেয়ে গেলেন আহত রক্তাক্ত অবস্থায় জেহাদের মাঠে পড়ে রয়েছে আহত অবস্থায় রক্তাক্ত অবস্থায় পিপাসায় তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় পড়ে আছে হুজাই ফাগিয়ে তাকে খুঁজে পাওয়ার পরে বলছেন তুমি কি পানি পান করবে তখন ওই ব্যক্তি কথা বলতে পারছে না ওই ব্যক্তি ইঙ্গিত দিলেন পানি পানের পানি পান করার জন্য হোজাই ফাতার সাথে থাকা পানিটুকু তার হাতে দিচ্ছেন তিনি হাতে নিবে পানি পান করবে ঠিক এই মুহূর্তে আহত সৈনিকদের মধ্যে অন্য আরেকটি সৈনিকের আত্মনাক ভেসে আসছে পানি 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 বলে চিৎকার দিচ্ছে তখন হোজাই ফাঁকে ইঙ্গিত দিলেন চলে যান তাকে আগে পানি পান করান এরপর আমি পানি পান করব হোজাই ফা ছুটে গেলেন দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি পানি পান করতে চান তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ আমি পানি পান করতে চাই তাকে পানি পান করতে দেবেন ঠিক এই মুহূর্তে আহত সৈনিকদের মধ্যে আবারও আত্মনাথ শোনা যাচ্ছে পানি পানি বলে হোজাই ফরদি আল্লাহ তালানুকে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন তার দ্বারা যান তাকে আগে পানি পান করান তিনি পানি পান করার পরে অবশিষ্ট পানিটুকু আমি পান করব যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি এই পানি পানি বলে চিৎকার করছিল তখন হোজাই ফাঁকে পাঠালো হলো তার কাছে হোজাই ফরদি আল্লাহ তালান হো ছুটে গেলেন তার কাছে হোজাই ফরদি আল্লাহ তালান হো ছুটে গিয়ে দেখেন ওই ব্যক্তি আর বেঁচে নেই শাহাদতের অমিয় সোদা পান করে পর পরে চলে গেছেন হোজাই ফরদি আল্লাহ তালান হো কাল বিলম্ব না করে ছুটে আলেন দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে হাতে থাকা পানিটুকু পান করানোর জন্য হোজাই ফা ছুটে আলেন দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে এসে দেখেন দ্বিতীয় ব্যক্তিও জীবিত নেই তিনিও শাহাদতের অমিয় সুদা পান করে পরপারে চলে গেছেন হোজাই ফরদি আল্লাহ তালা আনহার দেরি করলেন না ছুটে আলেন তার প্রথম ব্যক্তি চাচাত ভাইয়ের কাছে হাতে পানিটুকু পান করানোর জন্য দৌড়ি আসলেন এসে দেখেন প্রথম ব্যক্তি তার চাচাত ভাই তিনিও আর বেঁচে নেই শাহাদতের অমিয় সুদা পান করে জান্নাতবাসী হয়েছেন 
বন্ধুরা আমার দেখুন হুজাই ফরদি আল্লাহ তালান হয়ের হাতে যে সামান্য পানি ছিল এই পানিটুকু হাতেই রয়ে গেল কিন্তু এই পানি পান করানোর করার মতো কোনো ব্যক্তি আর বেঁচে রইল না পরিস্থিতি একবার কল্পনা করুন যুদ্ধের মাঠে যুদ্ধ শেষে আহত সৈনিক রক্ত ঝরছে শরীর দিয়ে পিপাসার তৃষ্ণায় কলিজা ফেটে যাচ্ছে পানি পানি বলে চিৎকার করছে এই পরিস্থিতিতে পানি পেয়েছে তিনি কিন্তু পানি পান করতে পারতেন কিন্তু পাশেই দেখতে শুনতে পাচ্ছেন আরেকজন সৈনি সৈন সেখানে পানির জন্য আর্তনাদ করছেন নিজে পানি পান না করে তাকে আগে অগ্রাধিকার দিলেন তাকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে পরপর তিনজন ব্যক্তি পৃথিবী থেকে চলে গেলেন কিন্তু কেউ আর পানি পান করতে পারলেন না এই যে ইয়ার মুখের যুদ্ধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ত্যাগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নমনা রয়েছে জল জল করছে বিশ্ববাসীর প্রতি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘের কর্মী হিসাবে আপনি যদি এই ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন আপনি যদি এই ত্যাগের নমুনা আপনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন আপনি যদি জাতির সামনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আপনি দেখাতে পারেন তবে আপনার জন্য আখেরাতের সুখময় জান্নাত অপেক্ষা করছে আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আপনি যদি এই দৃষ্টান্ত ব্যতিক্রম করেন নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি না দিয়ে অন্যের ক্ষতি করে নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেন আহলাদিস আন্দোলনের কর্মী হিসেবে আপনি টিকতে পারবেন না আহলাদিস যুব সংঘের কর্মী হিসেবে আপনি টিকতে পারবেন না আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলার জমিনে দাওয়াতি কাফেলা পরিচালনা করছে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলার জমিনে হক এবং বাতিলের পার্থক্য করে সমাজের বাতিল দূরীভূত করে হকটা মানুষের মাঝে তুলে ধরছে এই হকটা তুলে ধরতে গিয়ে বাধা চলে আসছে বিপত্তি চলে আসছে অত্যাচার নির্যাতন নেমে আসছে আহলাদিস যুব সংঘের মাধ্যমে যখন দেশের তরুণ ছাত্র যুব সমাজের প্রতি হকের দাওয়াটটা তুলে ধরা হচ্ছে হকের দিকে মানুষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে হকের আন্দোলনের দিকে মানুষ যখন ঝাঁকে ঝাঁকে চলে আসছে দীর্ঘদিনের লালিত আকিদ এবং আমলকে শির্ক এবং বিদাতকে ফেলে দিয়ে মানুষ যখন দলে দলে ওহির বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করছে তখনই কিন্তু পাতিল পন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে হকের এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে আহলাদিস আন্দোলন হকের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান করছে সমস্ত বাতিলের চোখ রাঙানিকে অপেক্ষা করে বাতিলের পাতাকে ডিঙিয়ে লক্ষ্য বানিয়ে গিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই আন্দোলনের সহযোগী হিসেবে এই আন্দোলনের সহযোদ্ধা হিসেবে এই আন্দোলনের সহকর্মী হিসেবে আপনি যদি নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে জান্নাতের লাভের তীব্র বাসনা এগিয়ে আসতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনি যদি বাতিল পরিত্যাগ করে হকের কাছে হককে আঁকড়ে ধরতে পারেন আল্লাহ রাসুলের যুগে যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে সাহাবাই ক্রাম যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আপনার মাধ্যমে ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব বাতিল কিন্তু আপনাকে সময় করছে না আপনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় দেখুন একইবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আহলাদিস আন্দোলনের দাওয়াতি ঢেউ যখন লেগেছে তখনই কিন্তু বাতিলের আখড়া নড়ে চড়ে গেছে বাতিলের যে আখ আস্তানা সেগুলো কিন্তু আর স্থায়ী নাই সেগুলো নড়বড় হয়ে গেছে এই জন্য বাতিল কিন্তু একদম সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে সর্বস্ব নিয়ে মাঠে নেমেছে হকের বিরোধিতা করার জন্য আপনার উপর অত্যাচার আসবে নির্যাতন আসবে আপনার উপর লাঞ্চনা আসবে গিবত আসবে আপনাকে সমাজে অপমানিত করবে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আপনাকে লাঞ্চনা করবে আপনি যদি এখানে ভয় পেয়ে ছিটকে পড়েন এই কাফেলা থেকে বেরিয়ে যান তাহলে আপনি চূড়ান্ত জান্নাতের কাফেলা থেকে ছিটকে পড়বেন আপনি যদি জান্নাত লাভের তীব্র কামনা বাসনা নিয়ে এই অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে হাকের উপরে টিকে থাকতে পারেন তাহলে আপনি সিরাতে মোস্তাকমের পথে এগিয়ে যাবেন এই পথের শেষ ঠিকানায় হলো জান্নাত দূর অতীতে যারা এই হককে গ্রহণ করেছিল বাতিলকে ছুঁড়ে ফেলেছিল তাদেরকে কিন্তু তৎকালীন সমাজের বাতিলপন্থীরা অত্যাচার করেছিল নির্যাতন করেছিল তেমনই একজন ব্যক্তি সবাই নামটা জানি বেলাল বিন রাবাহ বেলাল রদি আল্লাহ তালন ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিন তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন অমুসলিম মালিকের ঘরে তিনি কৃতদাস হিসেবে ছিলেন তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন বেলাল রদি আল্লাহ তালানহুকে অত্যাচার করা হলো গলায় রশি বেঁধিয়ে 
পাহাড়ে প্রান্তরে টেনে হিসরে নিয়ে বেড়ানো হলো গলায় রক্তাক্ত হয়ে গেল খাদ্য বন্ধ করে দিয়ে তাকে কষ্ট দেওয়া হলো উত্তপ্ত বালুর উপরে ফেলে চিৎ করে ফেলে পাথর চাপা দিয়ে তাকে অত্যাচার করা হয়েছিল এরপরও বেলাল কিন্তু টলাডি হক থেকে তার কণ্ঠ থেকে একটা শব্দ বেরে এসেছিল আহাদ 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 অর্থাৎ আল্লাহ এক এক আল্লাহর প্রতি আমি বিশ্বাস করেছি এ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে আমি পরিত্যাগ করব না আল্লাহ রসুল তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই দৃশ্য দেখলেন ফিরে এসে আহবকরকে বললেন আহবকর বেলাল আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করছে আহবকর ইঙ্গিত বুঝে গেলেন আহবকর আদি আল্লাহ তালান হুতান নিজের যে নিস্তাত নামে একজন অমুসলিম গোলাম ছিল এই অমুসলিম গোলামকে দিয়ে একটা মূল্যবান চাদর দিয়ে দশ উকিয়া দিয়ে বেলাল রাজি আল্লাহ তালানহ ক্রয় করে নিয়ে এই অমুসলিম মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়ে তাকে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন মুক্ত করে দিয়েছিলেন তবু বেলাল অত্যাচার সহ্য করেছিলেন কিন্তু কিন্তু হককে কিন্তু পরিত্যাগ করেননি তাই আসুন আলাদিস বা আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আলাদি যুব সংঘের পতাকা তো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা যদি একজন ইমারতের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে সকলেই বজ্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে পারি সকল বিধান বাতিল করো অহির বিধান কায়েম করো এ আওয়াজ যদি বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয় প্রতিটি মমিনের হৃদয়ে ও উচ্চারিত হয় প্রতিটি যুবকের কণ্ঠে অনুরাণিত হয় তবে এই বাংলার জমিনে শিরকের কারখানা ভেঙে যাবে বাতিলের আখড়াগুলো সব দূরীভূত হবে তহিদের পতাকা বাংলার জমিনে উড্ডিন হবে হবেই ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন সকলে বলুন আমিন যারা উপস্থিত হয়ে এই আলোচনা অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করেছেন আল্লাহ আমাদের এই সময়কে কবুল করে নিন সকলে বলুন আমিন আর যারা সময় দিয়ে শ্রম দিয়ে অর্থ দিয়ে এই সম্মেলনে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ সকলের সময় শ্রম অর্থকে কবুল করে নিয়ে আল্লাহ অনেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন সকলে বলুন আমিন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি আকুল কাউলি হাদ আস্তাফুল্লাহ আলাইকুম ও সাহের মুস্তমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আবরকাতুহ